Hello. Hello. This would be. Hello, teacher. Oh, hello, Stephanie. Good evening. Hello, Sonia. Good evening, Natalie. Good evening, teacher. Hello. Hello, Santiago. How are you today, guys? Fine? Hello, teacher. Hello, Valerie. Welcome. Thank you. Okay. I am. You are cold. How do you say? Yes. <laughs> cold. <laughs> okay. Okay. Yes, it's cold. It's cold. No se crea, yo también no ando suéter porque donde estoy acá ahorita es, es encerrado y no me llega el frío, pero ya cuando salga de aquí ya <ríe> a abrigarme. Okay. Con calefacción. <ríe> no, el calor del del, 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 del cuarto. Ok. Eh, let's start. I don't know if you have questions. Hay preguntas sobre la plataforma. Eh, no sé si en este grupo... Eh, Salieron preguntas este día. Quiero ver. No, ¿verdad? No. Pero si hay preguntas. Eh, it's now. Los callados. Ok, no questions about the platform. No. Before I forget. No. Antes que se me olvide, hoy les mandaron el mensaje eh, sobre hoy en la tarde sobre el avance de la plataforma eh, de, a manera general eh, como recordatorio que esta semana deben de completarlo hasta el, toda la sección 5 y el examen final. Si te, eh, como fecha y hora límite eh, me, nos comentaban este día que es hasta el día viernes a las 11.59 p.m. Después de esa, de esa hora, eh, ya el sistema se cierra y entonces ya en soporte ellos empiezan a sacar el consolidado de las personas que, que, lo, que terminaron y lograron el 80% para aplicar la inscripción al nuevo módulo. Acuérdense que este módulo no solo es de enviar los documentos, sino que también es de eh, ver el progreso en la plataforma. Así que eh, desde la semana pasada que les vengo recordando que... Traten de completarla ya para el viernes tener la lista, tenerla completa y si tienen alguna duda, eh, siempre, ¿verdad? Eh, pueden consultar. Y si ustedes están seguros que hay una respuesta ahí que está bien pero, y, y le sale mala, siempre reporten. Porque ahora alguien del otro grupo me reportó un ejercicio en específico que le salía mala y él había seleccionado las dos que estaban bien y me mandó la captura y él estaba seguro y, y era de selección múltiple. Entonces, cuando yo la vi, sí, estaba buena, pero se la tomaba como mala. Entonces, lo reportamos y sí, había un error en la plataforma. Entonces, eh, lo, bueno, se arregló de todo y ya lo pudo hacer bien. Entonces, siempre, si ustedes están seguros de la respuesta, y no solamente en estos módulos, sino que en los que vienen, ustedes informen para que se le pueda solucionar. Ok. Eh, let's continue then. Let's start the class. Today we're going to have practice on this question. Ya habíamos estudiado esta pregunta. Ya ustedes la conocen. It's what are, what are you doing? Ok. When we started present continuous. But as you can see, in section five, seguimos hablando del presente continuous, pero... Hoy nos vamos a enfocar en las preguntas, ¿ok? Yes, no questions and WH questions. ¿Ok? So, these are the objectives for today. Valerie, can you please help me to read the objectives? Yes, 
Okay. To understand rising and falling intonation in yes, no questions and WH questions. To ask and answer questions in present continuous. Okay, very good. It, those are the two things, the two objectives. So we are going to focus on pronunciation and we're going to ask and answer questions in present continuous. Yes, no questions and WH questions. Eh, ya habíamos hecho un, un par de clases atrás, el presente continuo, y sí estuvimos uh, haciendo preguntas, pero hoy sí nos vamos a enfocar más solo en preguntas, para que ya nos quede claro la estructura. Ok, so we're going to start with pronunciation. Creo que la mayoría ya vimos el video en la plataforma donde habla de la entonación. Intonation in questions. This is very important. Ok, tal vez en español no le damos la importancia que deberíamos, sobre todo en las preguntas, pero en inglés es bien importante que seamos cuidadosos con la entonación, especially in questions. Es bien importante, si ustedes se fijan en inglés, la pronunciación, se, se, eh, de, nos enfocamos más en la pronunciación que en la, en la escritura. Entonces, es así en todo, por eso es que, En todo el curso, ustedes van a ver esas partes de pronunciación y deben de prestarle atención. Right now, we are going to focus on pronunciation. Ya habían visto ustedes este video la mayoría. Voy a, ponerse, voy a ponerlo. No lo voy a poner todo. Just give me a moment. But just a, just a part of the exercise or part of the video. Give me a moment. Para que re, repasemos esa información y después la practiquemos en la clase. Ok, it's the video about right, rise and falling intonation. Give me a moment. Ok. Yeah. So, let me play the audio, the video, and pay attention. Hi, everyone. In this class, you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? All right. Now, if you see, there is a difference. Can you see the difference? Can you listen to the difference? Pueden escuchar la diferencia entre una y otra. Hello? No, teacher. Okay, how about the others? Se, ¿Pueden escuchar la diferencia en la entonación entre una pregunta y la otra? No mucho se distingue la diferencia, teacher. Ok, bye. Don't worry. Ok, vamos a hacer ejemplos y vamos a hacer práctica. So, that's what I want you to listen. Ok, let's see what else the video says. Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen. 
what are they doing? This topic, along with all, what are they? Okay, now, if you listen, listen to me, I'm going to pronounce it again. Okay, for yes, no question, eso, ahí en el video se los explica. Hay dos tipos de entonación. Rising, que es como cuando usted eleva la entonación, va hacia arriba, y falling, cuando va hacia abajo. In this case, for yes, no questions, it's rising. O sea, que usted va a elevar la entonación, es como que se va hacia arriba. Y, la, y para WH questions, falling. Es como que cuando usted hace la pregunta, va cayendo. No, no va subiendo. Let's, let me say it, and then you'll see the difference. For yes, no questions, is she getting up? Ok, si usted se fija, cuando yo sí, no. pronuncio, eh, lo, la última sí, no. palabra, yo es como que va, voy subiendo el tono. Ok, is Uy. she getting up? Are they sleeping? Sí. But in, in WH questions, no. En vez de subir, baja. What's, he, what's she doing? What are they? In yes, no questions. Y ya vamos a ver las otra, los otros ejemplos. Yo, si yo digo rising, is she getting up? No puedo hacer la pregunta como getting up. Que entonces no suena a pregunta. Es, tendría que ser, is she getting up? Así ya suena a pregunta. En cambio, la WH question, como es falling, what's she doing? What are they doing? Si yo hago la pregunta así como que, what are they doing? No, está, no es así. Y a veces cometemos ese error y decimos la entonación equivocada. Entonces, por eso hay que ser cuidadosos. Ok. Now, I don't know. If you don't see the difference yet, voy a irme a la presentación y e vamos a ver más ejemplos. We're going to see more examples there. Ok. Y esto, así como lo menciona en el video, eh, re requiere práctica. Ok. Y cada vez que ustedes vayan, vayan a hacer la... la Sorry, vayan a hacer la, la pronunciación o vayan a hacer una pregunta, eh, qué tipo de pregunta van a hacer y así van a pronunciarla. Ok, just remember, and maybe you can take notes on this in your notebooks. Okay. Intonation in questions. For yes questions, we use rising. O sea, rising se refiere a que sube, ok, la entonación. And for WH questions, we use falling intonation. Here we have some examples, okay? So if you don't see the difference, aquí lo vamos a hacer. So before I forget, esto, esto no es solo en present continuous. Esta regla general es general para cualquier tiempo gramatical. Simple present, present continuous, simple past, future, present perfect, con el verbo to be, con otro verbo. Con cualquier tipo de pregunta, esta regla se debe de seguir. Ok, so the first one, is it a yes, no question or a WH question? La primera pregunta que ustedes ven ahí. Yes, no question. Yes, no. yes or no. A yes, no question. Ok, so in this case, according to what it says here, yes, no question rising and yes, and WH question falling. ¿Cómo sería aquí la, la entonación? Rising or falling? According to the rule. Rising. 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 Because Rising. it's a yes, no question. Now, can somebody yes. read the question? One volunteer? To read the question? Is that on say? Okay, en ese caso, usted lo hizo falling. Is that on sale? O sea, tiene que hacer un como un acento especial o un estrés especial en esa última palabra. Is that on sale? Para que suene a rising intonation. Y ya sea una yes intonation. Porque usted dijo, is that on sale? Es, eh, ahí lo hizo como falling. Entonces that... tiene que ser hacia arriba. Is that on sale? Ok. Yes. Bueno, yes. if, if you want to repeat, go ahead, please. Is that on sale? Repeat, that please. Is that on sale? That on sale. Ajá. Uh -huh. Y así ya es for, is rising. Is that on sale? Is that on sale? Ajá. Now, the next, is that, is that a yes, no question or a WH question? WH question. And according to the, to the rule, is it rising or falling? 
Pauline. 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 Can somebody yes. pronounce the question, please? What size is this? Okay, what size is this? Right? What size is this? What size okay. is this? Imagine si yo lo hago en rising, ya no, ya no suena doble question. Sería como, what size is this? No está bien. Tiene que ser falling. What size is this? Okay? Now, what you can do in your notebooks, como esto es, es algo para ustedes. Entonces, requiere práctica y requiere que ustedes puedan tomar nota. Hagan en, in your notebooks, rising, falling, cuando se usa rising and cuando se usa falling, and you can the questions to classify them. Now, the next one, number three, what is, what kind of question is this? Yes, no question, or search question? Yes, no question. Yes, no question. It's a yes, no question. Can somebody read it, please? Do you have this in blue? Aha. Uh -huh. Do you have this in blue? Mm -hmm. Okay, suena ahorita. <coughs> Sorry. Ahorita vamos a exagerar un poquito el sonido y la, la entonación. Y eso, cuando estamos aprendiendo, no importa. Hay que exagerarlo un poco. Pero sí, ahí está, ahí lo hizo bien. Do you, do you have this in blue? Okay. Y ya es rising. Okay, the next one. Uh, is it a yes no question or a WH question? W H W H. So falling. So, but can you can you read the question, falling. please? One volunteer. Where are the fitted rooms? Aha. Uh -huh. Where are the Where are the fitting rooms? Aha. Uh -huh. Imagínense where si yo digo rooms? Where are the fitting Where are the fitting rooms? No, no. Ahí a cambio tiene que ser falling. Where are the fitting rooms? Uh, the next one, is it a yes, no question or a WH question? Yes, no question. Yes, no question. It's a yes, no question. Can somebody read it, please? But is it, perdón, rising or falling? Rising. Rising, rising. because it's a yes, no question. Rising so, can somebody read it? Did you go to the party? Did you go to the party? Uh -huh. Did you, Did go, you to go to the party? And the last one, yes, no question or WH question? WH question. WH question. Falling or rising? Falling. Falling. Okay, can Falling. somebody read it, please? Where is the party? Mm. Where is party. the party? Where is the party? Where is the party? Well, if you say, where is the party? party? Eh, ya suena rising. Where is the party? Where, lo que pasa where is que the party? Suena, where lo que pasa party? es que en, es, en inglés, I'm sorry, en español, eh, no prestamos mucha atención a eso. Y si lo digo así, ¿dónde es la fiesta? Pero realmente no, en inglés no, lo, no se pregunta así. En la entonación, right? Where is the party? Ok, ya va. Where is ¿cómo? the party? Y cambia la entonación, entonces hay que prestar bastante atención a eso, porque en español lo que a nosotros no le ponemos atención, en español, en inglés sí hay que ponerle atención, entonces es bien importante la práctica, ¿ok? Um, I don't know if you have questions so far about this. Questions? No. No question. Okay. It's, no? it's time. It's time to practice. It's time for you to practice. Déjenme borrar acá. Okay. Don't forget that. In a yes no question, rising intonation. And in a WH question, falling intonation. So right now it's your it's your turn. Okay, como les dije que íbamos a clasificar en el cuaderno, that's what we are going to do right now. Oops. Okay, you have six questions. Okay, so you have to classify it. And if it is rising intonation or if it's falling intonation, the, según lo que les acabo de explicar. Okay, I'm going to give you three to five minutes. Okay, para que ustedes en el cuaderno y lo puedan... Eh, 
lo puedan clasificar. Go ahead. Let me know when you finish, please. Can we check now? Ya yes, recibir? teacher. Okay, how about the others? Yes, me. Okay. Okay. Okay, let's see. Number one, I need volunteers. Okay. To, but please raise your hand. Vayan levantando la mano para hacerlo más ordenado y ustedes me dicen if it is rising or falling y me lo van diciendo. Me van diciendo la pregunta. Okay, Carlos Figueroa, thank you. For number one, Carlos. Doble eh, H, question, falling. Ajá, but read the question, please. Lea la pregunta. What are these? Mm, okay, is it falling or rising? Falling. Ajá, entonces si usted dice, what are these? What, are, mejor, these? what, are, the, what are those? Those. Ajá, is okay. it rising or falling? <laughs> what are those? Falling. Ajá, falling. falling. What are those? Falling. Listen to the listen to the pronunciation. What are those? Hey, what are yes, these? What are those? What are those? Because if you say what, what are, are those? those, ya cambia la información. Entonces, what, what are those? What are those? Okay. What are those? those? Okay. Vamos a repetir después. Don't worry. Now, what one volume for number two, please. Maritza, thank you. And then Catherine Diaz. Maritza, please. Number two. Are this your choice? Choose, perdón. Are okay. this is your shoes. Are these your shoes? Okay, 
well, how about this one? Is it rising or falling? Uh, rising in tonnage. Okay, it's rising intonation, pero vuélvame a leer la pregunta. Added this you cho choose. Okay, what do you think, classmates? Sí es rising, pero ¿cómo, cómo lo, cómo lo, ya, ya él lo, cuando ella lo dijo, se so oyó a rising o falling? What do you think? <laughs> falling. Falling. Ajá, sería, are oh, these man. your shoes? Are these your shoes? Ok, así sería ya rising. Are, Are these, these your shoes? Ajá, ok. Ahorita estamos exagerando los sonidos y la entonación, pero es para que se nos quede. Porque si dice, are these your shoes? Eh, quizás no suena normal porque en español así lo, lo preguntamos, quizás. Pero en inglés no, es are these your shoes? All right. Now, number three, eh, Catherine. Catherine Diaz and then the Valerie. Number three, Catherine, please. Three is rising. Okay, read the question. Is this price correct? Is this price correct? The pronunciation, cor correct. Okay, correct. is this correct. price Is this price correct? Very good. Uh -huh. price correct. Oh, Valerie, number four. When do you close? Aha, uh -huh. wait, wait. Me, me equivoqué aquí. Okay, rising or falling. Veámela y me dice si es rising or falling. 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 Okay. When do you uh -huh. close? Where do you close? Sería. When do you close? Okay. When do you close? Eh, Luis puso, Luis era. La clave es la última, ajá, el estrés que le da, acuérdese que el estrés yo les explicaba que es el acento, en bueno, inglés bueno. no hay tilde, en inglés no hay tilde, pero sí hay acento, y el acento puede ser en una sílaba o en una palabra completa, entonces, eh, sí, puede, eh, eh, la, la, el, el, la clave está en hacer el estrés o no en la última palabra, ok, si es rising, el estrés va a dar en la última What are, for example, are these your shoes? O sea, usted está enfatizando la última palabra. Ok, en cambio, en, cuando es falling, no. So you close. No la, no la, como que no es fuerte, no la, no la pronuncia de manera fuerte, sino que va como bajando. When do you close? Ok, thank you, Valerie. Uh, one volunteer for number five. Thank you, Guillermo. Hey, how are you? How are you? How are you? Okay, how are you? Or how are can you? you say how are you? No, right? Uh-uh. How are you? Or how are you today? Aunque yo le agregue today, si ustedes se fijan, bajo. No digo how, how are, are you? you? How are you today? Or how, how are, are you? you? Okay. Ah, uh, no, it's falling, right? How are you? Yes. How are you? Okay, mm -hmm. y lo mismo pasa con cualquier pregunta de WH question. What's your name? No digo what's your name? No. Mm -mm. What's your name? What's your, How what's are you? Name? Where are you from? How old are you? Todas van como eh, ba uh, bajando. Okay, now the last one. Eh, number six, one volunteer. You okay? Are you okay? Is it rising or falling, mm. Rene? Rising. Rise? Rising. Are, uh -huh. Rising. Excellent. Are you okay? Are you okay. Okay. Now, everybody repeat. Bueno, voy a, voy a, voy a silenciarlos a todos, but everybody, please try to repeat. Aunque yo no los escuche, but let's try to imitate the intonation and the sounds for the questions. What are those? Repeat. What are those? Are these your shoes? Are these your shoes? Is this price correct? Is this price correct? When do you close? How are you? Or how are you? Are you okay? Are you okay? 
Okay, now let's just uh, give me a moment. Okay, let's try to repeat the, these ones too. Um, ahorita. Is that on sale? Repeat, please. Is that on sale? What size is this? What size is this? Do you have this in blue? Do you have this in blue? Where are the feeding rooms? Where are the feeding rooms? Did you go to the party? Did you go to the party? Where is the party? Or where is the party? Okay. So, can you see the difference now? Al principio me dijeron que no, no veían la diferencia, but I don't know if you can see the difference now. ¿Se puede ver la diferencia entre rising and falling? Yes. 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 We see it. <laughs> okay, so, so. Okay. Eh, now, very good. Vamos a... Vamos a pasar al siguiente ejercicio. We did these types of exercises some classes ago. Cuando describíamos imágenes, describíamos fotos, qué estaban haciendo, qué no están haciendo. Okay, but right now we are going to focus on questions. Yes, no questions and WH questions. Mm -hmm. Que después las vamos a preguntar y vamos a enfocarnos en la estructura, pero también en la entonación. If it's rising or falling. So, in the instruction says, write five yes, no questions and five WH questions about the picture, okay? And then you have two examples. Yo puse dos, one yes, no question and one WH question. For example, in number one, is Adam playing the guitar? Yes or no? Is Adam, is Adam no. playing the guitar? No. No, he's, no, he's not. not, right? Y ya ustedes pueden decir, no, he's not. He's swimming, for example. Now, a question. What is John wearing? Now, if you listen to the difference in the intonation, right? What is John wearing in this case? Can somebody tell me? Ahí están los nombres. Busquen a John. What is John wearing? Uh, music. No, it's not John uh, Singer. No, what is John wearing? Fíjense en la pregunta que les estoy haciendo. He's wearing a white shirt and blue pants. Excelente. No les estoy preguntando what yes. is John doing. Claro, <laughs> ustedes pueden hacer esa pregunta porque pueden hacer preguntas sobre qué está haciendo, qué, qué, qué lleva puesto, mm. o con quién está platicando, cualquier cosa que ustedes quieran saber, pero tienen que ser... Cinco yes, no questions, five yes, no questions, and five WA questions about the pictures. Okay, right now I'm going to give you five minutes, okay, para que ustedes las hagan individualmente en su cuaderno y luego vamos a preguntarlas. Ahora, antes que se me olvide, ¿pueden tomarle captura a la, a la imagen? Okay, porque después cuando, cuando estemos en grupo la vamos a necesitar. Entonces, si pueden tomarle captura, ya sea en el teléfono o en la computadora, para, para, y la guardan como imagen o la pegan como ustedes gusten, y después la, la vamos a utilizar. Ahorita yo se la voy a dejar acá para que trabajen en las preguntas. All right. So, five minutes, go ahead. And let me know when you finish. Me dicen si terminan antes de los cinco minutos. Go ahead. Is 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 um is is Kim. Okay. Is 
So Did you finish? One more minute. Si logran completar tres y tres, it's okay.
Ok, guys, I guess it's time to check. Eh, si tienen menos de cinco, por lo menos unas tres cada uno, it's ok. Ok, la idea es que tengamos para preguntar a los compañeros, because I'm going to put you in groups. But before I put you in groups, vamos a ver, I need one volunteer. One volunteer, please. Guillermo. Okay, Guillermo, you have to read one yes, no question and one WH question. De las que usted escribió, léame una, una y una. Una yes, no question and one WH question, please. Okay. Is John listening to music? Excellent. Uh -huh. And what is Dimitri doing? What is Dimitri doing? What is Dimitri? Ah, okay. And what is he doing? He is talking by phone, right? Yes. Ahí, ahí el que usted le pregunta tiene que responder. Okay. Okay, once again, eh, vamos a hacer, vamos a, lo voy a poner en grupos. I'm going to put you in groups. And you have to ask and answer the questions. Two things, okay? Vayan turnándose entre yes, no questions, WH questions, se me olvidó decirles que en las yes, no questions pueden ser respuestas que sean no o sí, depending on your question and the image. Tomen la captura, if you haven't uh, taken the screenshot, go ahead and take the screenshot and pay attention to the intonation. Ese es el enfoque del ejercicio, que ustedes ha, eh, hagan la pregunta, pero con la intona, entonación correcta, with the correct intonation. As I always tell you, listen, if you listen that your classmate is making a mistake, correct your classmate, ¿ok? Si usted escucha que el compañero tiene un, está cometiendo un error, no lo está pronunciando bien, o la estructura de la pregunta necesita algo, dígaselo de buena forma, así también aprendemos, ¿ok? Eh, is it clear? Yes, ¿se entiende lo que vamos a hacer ahorita? Yes. Yes. Okay. I'm going yes, to I'm going to put you in rooms. Okay. Let me see. Van a ver un va a ver un grupo de cuatro. All right. But everybody has to participate. Y si pueden, uno puede compartir la pantalla para que todos vean la la foto en el en el momento. Okay. Now, oh, join the rooms, please. Okay, where is Mr. Cardoso? Where is... Where, where is... Mr. Cardoso is in the trail, train bail. Yes. The train. Train bay, bail. Something like that. ¿Qué sería tranvía o qué? Es que es como, ajá, algo así. Sí, va como tranvía. Wait, it's a trolley. Ahí se los pongo en el chat. Trolley. 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 Trolley o la trolley. Trolling. Trolling. Okay. Okay. Ahora sí, gusta si a ustedes, Luis. Eh. 
Where are Adam and Susan? Where are Adam and Susan? They are swimming. They are swimming in the pool. Uh, what is ice cream? Yes. Will or will? Yes, will. Will. Um, no sé cómo se dice botar basura. Eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Botando basura. También está comiendo helado. Ajá, that también. Case, listen, oh. in that case, hay, hay un verbo para eso. En el chat se los pongo. Uh -huh. Littering. Está, es, eh, litter es como botar algo en la calle. Eh, entonces, eso está haciendo. Littering. She is littering or she is walking. Lo que esté. Que esté Pero ese verbo en específico es littering. Es littering. Ok. Mm. Ahí en el chat se lo escribí. Ok. Entonces, what is littering? What is bloody littering? ¿Podría repetir, por favor? Entonces, tal vez es. What is littering? Mm. No. What is. Clary, Lirarín, entonces. Um, no sé si es la interferencia, pero se lo escucha bien cortado. Color de blusa, entonces por eso le estaba mencionando. Ah, no. Entonces sería ahí Adela, Blues, Red, Pants, Bro. Shoes black. Así sería. Black shoes. Sí, acuérdense black que shoes, siempre black va el color. Ah, mm. uh -huh. no, pues sí, es lo que me equivoqué. Black shoes. Yes. Genia. Ok. Um. Is Kevin running? Is Kevin running? Uh, no. No, it's no. He. No, he, he is, is not. No, mm -hmm. no he's not. What is Sarah? Uh, can you repeat, please? What is Sarah? Where is Sarah or what is Sarah? Is what? No. No sé si se podría, ¿cómo está Sarah? Pero yo le puse, what is Sarah? ¿Cómo está? Is that what, ajá, sí, ¿cómo uh, está? What is Sarah doing? Or, or, ajá, doing? what is Sarah doing? Ajá. O, o si no es cómo está, es how is she? How is Sarah? Uh -huh. How? Ajá, pero en ese caso, no necesita, o sea, le está preguntando cómo está. Is she okay? Is she bad? Is she, o sea, is she happy? Mejor sería, what is Sarah doing? Ah, okay. Why? She is watching TV. <laughs> <laughs> Ustedes ya terminaron las lecciones del, del de la plataforma. Sí. sí. Yo sé. Yo también. Ayer. <laughs> Pero hubieron yeah. un... En el, en el, ¿cómo se llama? En los ejercicios, en los cinco, en la última parte, 
¿Sí? Tuvieron como tres, unos que de escuchar los sonidos. Ah, es cierto. Como tres que no, por más que intenté y ¡pum! Se parecía que uno era dancing. No, no es dancing. Ah, es que esas son algo confusas. Era algo confusa. Yo me basé más en el, en el video anterior a ese. Uh -huh. No porque no se le encontraba la relación. Y en ese me salió complicado. Y ahí el examen sí creo que... La verdad es que la plataforma es, muy, es como bastante, bastante sencilla. Exacto. Doing. Doing. She's swimming in the pool with Adam. Okay. Stephanie. Uh, what is Adela wearing? She is wearing a uh, red teachers in Okay, let's wait for the others. Ok. Todavía tengo algunos en... Ahí está ya. Ok, just before we finish, I need volunteers. Right. One volunteer. I need one volunteer, please. No volunteers? Mi teacher, mi Catherine. Catherine. Ok, Catherine, choose one classmate, please. And ask one question about the picture, please. Is Dimitri dancing? Okay, but you have to choose one class. Aquí en la ah, okay. Uh, a Beatriz García, es la que más conozco, lo siento. Okay, Beatriz, siempre, siempre sale seleccionada. Okay. Ask the question again, please. Is Dimitri dancing? No, he's not. Okay. What is he doing, Beatriz? He's talking by phone. Okay, very good. Now, Beatriz, choose another classmate, please, and ask the question. Um, okay. Mm. Stephanie Esmeralda Yes Ok este, mm. Are Adam and Susan watching TV? Are... No They are swimming They aren't, sí, es, es short answer, pero como lo dijo Patricia, está bien. They are swimming, excellent. ¿Quién era? ¿Quién le respondió? Perdón, Beatriz. No, ¿quién le respondió, Beatriz? Eh, Stephanie. Stephanie, choose a classmate, please. Stephanie. Ana Ábalos. Okay. Ana, are you there? Hello. 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 Hello.
What is Sarah doing? No, she's not. What is Sarah doing? Oh. Uh, es en la sala, creo. No la, no la he encontrado, pero se la voy a marcar. No, repítame la, ¿cómo la pregunta? What is Sara doing? Doing, ¿qué doing? Comprando. Mm. No, it's just no. Le está preguntando qué está haciendo. What is Sarah doing? Entonces usted le, es una WH question. Usted no le va a decir yes or no. Le va a decir qué está haciendo. Ah, ok. Is Sarah is... A ver, no te está bien tele, television. Ah, what is the activity? Sí. Sarah is... Watch TV, uh, right? Watching. Uh -huh. Ah, very good. Um, ¿Quién me estaba respondiendo? Es que me he perdido acá con los nombres. Participants. Ana, right? Sí. Ana respondió. Yes. Ana, ask one question, please. Choose a classmate and ask the question. Okay. Eh, Carlos Figueroa. Ok, Carlos. Listen. What is Kevin mistake? Again, okay. Ana. Se cortó, se cortó. Repita la pregunta. What is? What is Kevin skating? Ok. Ok, what is? But can you say the question again, please? Anna? What, what is, is Kevin Skyrim? Ah, vaya, pero es que ahí uh -huh. está combinando, porque le uh -huh. quiere preguntar si está, if he is skating, tendría que ser yes, no question. Look at the chat. Is he skating? Go uh -huh. as a yes, no question, right? Carlos is going to say yes or no. Or, what is he, what is Kevin doing? Pero no le puede preguntar, what is Kevin skating? Ah, entonces, what is Kevin skating? No, no le puede preguntar así. What is Kevin doing or is he skating? Uh -huh. What is Kevin doing? Para what que is le Kevin doing? Uh -huh. Ajá. Carlos, answer the question, please. Um, He is skating. Right, skating. Skating. Uh -huh. He is skating. Ok, yeah. very good. Ok, my recommendation is, sí, sí. Ya, ya que le tomaron foto a la, a la imagen, ustedes pueden seguir practicando entre ustedes. Ok, just like, no, no era acá. Eh, a mí, no entre ustedes, sino que solo, solo usted, como escribir pregunta, respuesta, pregunta y respuesta para ir practicando la estructura, ok, ya que el tiempo aquí es corto, eh, pero como faltan todavía dos opciones y esto hay que seguirlo practicando, my recommendation is that, traten de, traten de ustedes escribir más preguntas y ustedes mismos responderlas, sobre cualquier foto, sobre cualquier cosa, cualquier imagen que vean, traten de hacerlo, es, es lo que les digo para todo, apliquen lo que van aprendiendo en su vida cotidiana, por ejemplo, la hora, Digan la hora en tiempo real. La ropa. Describe your outfit every day. O si usted ve a alguien en la calle, en su te vaya a decir, ha puesto esa persona. Lo que está haciendo. ¿Ok? Eh, vocabulary. Lo que usted va, vea y lo identifique, dígalo en inglés en su mente. Eso les va a ayudar bastante a retener el vocabulario. ¿Ok? Eh, bueno, I'm going to stop here. I don't know if you have any questions. Preguntas. Teacher, a mí me quedó una duda. Dígame. Cuando preguntaron de What is Sarah doing? Ajá. 
Y respondieron, he is watch television. No, he y is watching. Watch no era watching. Watching. He is watching. He is watching. Watching, ¿verdad? Sí, entonces watch. yo no lo, no, watching. Yo no lo corregí, entonces, watching. Watching. Así es como está en no, el chat. Okay. Sí, siempre si es present continuous, tiene que llevar el ING. Ok, sí, she is watching okay. TV. Uh -huh. Ok. Any other question? You're welcome. Ok, then, uh, well, that will be it for today. See you tomorrow and have a good night. Bye. 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 Bye.